Roho mtakati Tawala Kawi Tamala Kawi Fanya Ashukuru Bwana kama vile nimesema tumeendelea kumuona E, kwa kila hali akitusaidia na akiwa msaada wetu mkubwa sana 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 tangu tuliporuka huu mwaka Mungu hakika ametusaidia hakika ametupigania na amekuwa nasi katika kila siku kila wiki tumeona upendo wake mwingi sana e, siku ya leo nataka tu nienene kwa kifupi <coughs> juu ya ya moto wa madhabahu ambao utulinda mara nyingi hatujajua tunalindwaje ama ni nini hiki Mungu anafanya kuunganika na watu wake lakini niseme ya kwamba Mungu ameweka moto wake na huu moto wake Biblia inasema utachoma utakapoakishwa hautazimwa hautaweza kusuirika Biblia inasema utachoma miti mikafu na utachoma e, miti ambayo ni mibichi kwa hivyo Mungu anaogea juu ya moto wake. Na huu moto wa Mungu ndio wakati wote tunaposikia kwamba tuko safe ni moto wa Bwana uko juu yetu na ukiwa juu yetu mapepo wanatuogopa. Shetani hawezi kuogopa kitu chochote isipokuwa moto wa Mungu. Na liposa Bible inasema wakati mwanadamu alitolewa katika shamba la Edeni ile jia aliyopitia ikafungwa na moto kwa maana moto hauchukui hongo na wara hauogopi ni moto na kwa hivyo Mungu hata dakika ama siku za mwisho Biblia inasema e, atamwangamiza shetani kwa moto kwa hivyo Mungu akasema nimeondoa galika ambayo ilimaliza wakati wa Nuhu lakini bere ya mwanadamu nimeweka moto kwa hivyo moto uko ingia wa labda kuna wakati sisi hatuoni ama hatujajua kuna moto moto wa Mungu uko na bila kuwa na moto wa Bwana shetani anaweza kututesa shetani anaweza kosa kutuogopa lakini wakati kuna moto wa Mungu adui awezi akatukaribia adui awezi akatushika kwa maana atachomeka kwa hivyo uokofu ambao tuko naye Mungu ameweka kama kitu ambacho ni moto. Kwa hivyo wakati Mkristo ameokoka amemjua Kristo, kuna mambo yale ambayo anastahili kukaa ndani yake. Na wakati ako ndani yake yatadhihirisha moto. Wakati moto utakuwa umefunika yule Mkristo, basi hakuna roho itakayo mchezea. Na kwa hivyo diposa siku ya leo nataka kuongea juu ya moto. Moto huu ambao uko hapa katika kitabu cha Leviticus Lawi sita Kitabu cha Lawi sita mstari wake e, wa kumi na moja inasema kisha atayafua mafasi yake e, haya na kufaa mengine e, naye akachukue yale majifu nje ya kambi na kuyapeleka mahali palipo safi kwa kawaida ya ibada mstari wa 12 moto ulio juu ya madhabahu lazima uwe unaendelea kuwaka kamwe usizimike kila asubuhi kuhani ataongeza kuni na kupanga sadaka ya kuteketezwa juu ya moto kuteketeza e, mafuta ya sadaka za amani juu ya moto lazima uendelee kuwaka juu ya madhabahu e, mfururiso kamwe uzizimike tunaweza dhani wakati huu Mungu alinena aliponena katika kitabu hiki cha Old Testament ni tu wakati makuhani walikuwa wanaonekana mara nyingi wakiwa na ibada ambazo zina utaratibu wa kuja e, kuteketeza e, sadaka za watu wa Mungu lakini hata leo 
e, Roho Mtakatifu yuko kwa kazi. Na Roho Mtakatifu wa Bwana akiwa kwa kazi bado yeye ni moto. Kwa hivyo Mungu akatupatia roho wake mtakatifu. Na alipotupatia roho wake mtakatifu, sasa roho mtakatifu anakanda ni yetu. Na anakaa katika nyumba ya Bwana. Na anakaa katika popote pale ambako mtu wa Mungu ako, roho mtakatifu yuko pale. Sasa Mungu akamwambia kuhani na wana wa Israeli ya kwamba lazima muhakikishe kuhani ako kwa madhabahu na akiwa kwa madhabahu hiyo madhabahu lazima kuwe na kuni ambazo zitasongeshwa wakati kwa wakati kwa sababu gani wakati moto utazimika mapepo watapata mahali ya kuland unaweza kuleta mfano ukaona wakati kuna gasi umeiyakisha e, hata kukiwa na uchafu juu ya ile jiko iwe ni maziwa imemwagika pale juu ya ile gas utaona wakati moto unawaka hakuna inzi inaweza kuja kunyemelea pale e, kujaribu kunywa ile maziwa imemwagika pale mpaka wakati jiko litazimwa mpaka wakati ile moto itazimwa itakapozimwa hata ile maziwa imewekauka bado utaona kuna inzi wanajaribu kuja kuchambua kana kwamba wanaesapata kitu kwa sababu hakuna moto na wakati Mungu pia naye ameachiria moto wake juu yetu wakati tumemjua na tunamkiri lazima tuelewe ya kwamba Bible inasema mitume wakamshinda shetani kwa damu ya Yesu mtu yote ambaye ametakazwa amewekwa moto kupitia damu ya Yesu Kristo na ule moto ambao umewekwa ndani ya yule mtu inamaanisha ya kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo Hakuna mapepo wachafu ambao utavuta mtu ambaye ni mchafu wanaweza kuja na kuingia ndani yake kwa maana yule mtu ako na moto wa damu ya Yesu jambo la pili moto ni ushuhuda kwa hivyo Bible inasema walipokolewa wakapewa ushuhuda wa kumkiri Kristo na kwa hivyo wakaenda wakishuhudia habari ya kufufuka kwa Kristo kwa hivyo Bible inasema wakamshinda shetani pia kwa ushuhuda ambao ulikuwa ndani yao. Kwa hivyo Mkristo ambaye hataweza e, kutawaliwa na ufalme wa giza. Lazima mara kwa mara mtu huyu awe na ushuhuda. Ushuhuda unampinga shetani. Ushuhuda unamjulisha shetani ya kwamba hayuko pamoja na wewe. Hauko pamoja na yeye kwa maana kuna yule ambaye amekushika ameingia ndani yako amekugeuza amekufanya kiumbe kipya na kwa sababu yake kukufanya kiumbe kipya basi ufalme mwingine hauwezi ukaja ukajenga juu ya ufalme ambao tayari umeshakutangulia ufalme wa Mungu unapokuja ndani yako Yesu anafundisha Wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo sita anawaambia kwamba wakati mnaomba semeni ufalme wako uje kwa sababu ule ufalme utakapokuja basi utaingia ndani yako utakumiriki ufalme wa Mungu utakuchukua utakubeba ufalme wa Mungu utakujenga kwa hivyo ufalme mwingine wowote ukija kwanza utachunguza Mtu huyu ni wa ufalme mugani. Si mara moja watu wameteswa kutoka nchi moja wakiwa wameenda nchi nyingine. Yaani unatoka nchi hii unahamia nchi nyingine. Wale wenyeji wakijua wewe si mwenyeji pale wanaweza kukutekia advantage kwa sababu wewe si wa ufalme wao. Uko pale na ingewa uko pale wewe kuna mambo labda hauelewi ya ule ufalme kwa hivyo watakutisha watakustua watakuliza bwana ukaogea na simu hapo kwa nchi yetu watu waogeagi na simu watu wamekaribia mahali kama hapo mtu anaweza shindwa kujitetea mtu atafanyishwa kazi kubwa tumesikia watu wanateswa wanafanyishwa kazi katika nchi zingine ambayo wakiwa katika nchi yao hawawezi kufanya 
Kwa nini hawezi kufanya kazi kama hizo wakiwa nchi zao? Kwa sababu wanaelewa sheria za kwao. Kwa hivyo Yesu wakati anaongea na mitume akawaambia mtakapo kuwa mkiomba semeni baba wetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ya tatu ufalme wako na uje Bwana sasifiwe akajua hawa mitume wakienda waende bila ufalme kuwasaidia waende bila ufalme kuwapa support watu hao wataenda Bible inasema Nehemia akawa anataka kushuka na anatoka kutoka kaunti moja baka kaunti nyingine ningewa ile nchi ilikuwa na mfalme mmoja lakini magava na walikuwa kama vile nchi yetu ilivyo na Bible inasema na ni hivyo hata leo iko kuna vile sheria ukitoka hapa kwetu uende Nyandarwa awalipishi e, 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 municipal ile parking kama ya hapa ukitoka hapa pia uende kaunti nyingine E, labda hapa tunalipa parking zetu labda mia moja ukienda na robi ni karibu mia ine sasa kila county na sheria zake na nehemia akajua nikienda hivyo tu nitakutana na sheria za mahali pale na kwa hivyo kama ninataka kujenga huu ukuta lazima kwanza niende na haya authority niende na mamuraka ya juu ya mfalme sasa nikienda na hii ufalme ama na barua kutoka kwa mfalme ufalme ule ulio pale lazima utanieheshimu Yesu akajua hawa mitume wakienda bila ufalme wa Mungu japo moja hawataweza kushawishi ulimwengu unigeukie kwa maana kuna mfalme wa dunia na Bible inasema mfalme wa dunia hii Eh? Yesu akasema anayetawara hii dunia nina, na, nina nguvu ama ule anayetawara ndani yangu ana nguvu kuliko anayetawara katika ulimwengu kwa hivyo akawaambia mnapo nijua basi semeni ufalme wa alie nituma uje huo ufalme ukiwa company kuna milango lazima mtafunguliwa sema amen na kwa hivyo tunaona hata nehemia alijua ya kwamba nikienda na barua ya mfalme basi kuna milango ambayo itafunguka kuna mambo haitakuwa shida ingawa kuna watu watakuwa na chuki na wifu kwa sababu mimi si wa kaunti hiyo haleluya si unajua hata kaunti zinagawanywa na ukabila na makabila eh kabila lile liko hapa sio lile liko ile kaunti nyingine ukienda hilo naro sio lenye liko pale yawezekana hivyo hivyo kwa sababu hata Nehemia wakati amekutwa na dugu zake akina Hanania Bible inasema akawauliza habari ya kwao kwa hivyo hata yeye toka mbali akaja upande moja wanamwambia nchi yetu iharibiwa upande wa kwetu kaunti yetu imeharibiwa na maadui hata wale wayahudi wanakaa pale kwa hivyo wale kabila sio wale wako upande huu anaongea juu ya wayahudi anasema hata wale wayahudi wako pale ni wadhaifu ni watu hafifu wengine hawata hawana hata vidore walikatwa na maadui wengine hawana miguu wamekatwa wamepigwa ni watu wa nyonge hawawezi kufanya chochote wanagoja kila mtu nafasi yake inapofika ya kufa anakufa na anaondoka na wapendwa wakati kuna moto wa Bwana ambao moto huu baby nasema usije ukazima wapendwa lazima tuelewe moto wa ufalme wa Bwana umetuhakikishia ushindi na ingewezekana umezaliwa kwa familia ambayo kupokea ushindi lazima wangangane sana unahitaji hii moto Bible inasema e, e, Musa akabiwa na Bwana ya kwamba waambie makuhani moto ambao utalinda madhabahu usije ukawachwa ukazimika Namba tu watu wasije wakapuuza ule moto kwa maana watakapopuuza ule moto watauachilia utazimika wakati hii moto utazimika mtaona majanga mtaona mazito mtapitia kwa vita ambayo hamutaweza na kwa wakati unaona hata kwa maisha yako kuna mambo ambayo yaweza kana hayaendi vizuri yanaweza kuwa hayaendi vizuri kwa sababu 
kuna ilia fulani ambayo ulikuwa umesimamia ama Mungu ameituma ameiachilia na anasema watakaosimama katika nafasi hii basi hii ndio baraka yao hii ndio ushindi wao watakao kuwa wakifanya hivi Mungu anasema wanitavutao wataniona kwa hivyo kama kuna moto uwashwa kwa sababu ya watu kumtavuta Bwana si basi wasipomtavuta Bwana ule moto hautakuwepo lakini watakapomtavuta Bwana moto utakuwepo moto utawahifadhi huo moto ambao Mungu anasema wanitavutao wataniona wataona nguvu zangu kwa hivyo kama hatutavuti Mungu hatutamuona na hatutaona uwezo wake wakati hatutaona Mungu na hatutaona uwezo wake ni nini kitatukomboa tokana na ufame wa dunia hakuna haleluya tutaangamia tutaangamizwa kuna watu wengi hawaamini ukobozi na wakati watu hawajaamini ukobozi basi shida zinaendelea kuwapata wapendwa lazima Mungu atufikishe kiwango cha kunyenyekea huwa ninaambia Mungu nisaidie kunyenyekea Bwana Yesu asifiwe nisaidie tu kwa njia yoyote kunyenyekea ninyenyekee kwa kila moja ambaye Mungu unajua ana msaada wangu kwa maana sijafika na sijaweza hata Paulo anasema sijafika bali ninangangana haleluya hatujafika bali tunangangana ingawa leo ninaweza kukemea mapepo hapa lakini kuna mapepo yawezekana siwezani nayo kuna heri ya shetani anaweza pitia na rada nikijaribu kufikiria hii shida imenikuta katika familia yangu sisi haitaji si, labda maombi inahitaji nichukue kiboko inahitaji nitoe command niongee maneno labda mazito makali watoto wageuke lakini yawezekana sio hivyo Mungu anataka yawezekana ile area nitapitiwa sitaweza na hapo ndipo intercessor labda wakisimama kwa sababu ya kunyenyekea Mungu ataachilia ukombozi wake Bwana Yesu asifiwe akanikobolea jamii akanikobolea watoto wangu akanikobolea familia yangu hata familia yetu na yawezekana mimi sijaweza kuwakomboa na ikaobwa tu maombi kwa sababu ya kunyenyekea labda na mtoto tu mdogo na akasema Mungu kubuka watoto wa aposto kubuka jamii yake yote walinde na damu yako tunatangaza hakuna pepo iko na uwezo juu ya hawa watoto wa mtumishi sasa wakati nitaombewa maombi yale na mimi mwenyewe ndiwe ninashuka na kunyenyekea deliver zile itanipata na itaenda kukoboa lakini kuna wakati labda washirika wa nadhania e, tunajitosheresha kwa kila wakati kuna wakati sisi wenyewe pia tutanyamaza tujidhani tumefika na Paulo anasema kitu ninafanya ni kupigana na mwili wangu nisije nikadhani nimefika haleluya nisije nikadhani nimefika kwa sababu nina magari nina mashamba nina pesa nina kila kitu nikijidhani nimefika nikijidhani ya kuomba nimepiga shetani kwa sababu ninaombea watu wanakobolewa kuna vita nitapoteza na zile vita nitapoteza diso zitakuwa watu wanaweka question mark wanauliza how why bwana asifiwe kwa nini aji hiyo ndio maswali itakuwa kwa mea watu aji jambo hilo ni kwa apostoli liko kwa nini jambo hilo liko kwa huyo mtumishi au kwa nyumba yake sasa kile kinaweza tusaidia watu wa Mungu wakati wote kwa jambo lolote kwa viwango zote Mungu ametupatia katika hii maisha kushuka na kujekea mimi nimeona watu wakitezeka wakati vile baba inaongea kitabu cha e, cha midhari Sulaimani anasema niliona watumwa wakitebelea farasi ili hali wafalme wakitebea miguu haleluya hii ni jambo liko hata wa leo kuna wakati mimi nimetazama ninaona watu wanateseka lakini yule mtu kiwango kenye yako mimi nikijiangalia naona huyu mtu siwezi kumwaproach kwa njia yoyote ile 
lakini ninasikia huyu mtu nina msaada wake na huyu mtu ninaweza nikamsaidia na huyu mtu anaweza kusaidika lakini nipita wapi huyu mtu nimsaidie sina jia inabidi tu ninyamaze ni kwa sababu gani labda yule ninaona anahitaji msaada na niko naye anajidhani amefika ili hali hajui anapigwa vita wapendwa moto wa Mungu moto wa madhabahu unaweza e, kuhifadhiwa kwa njia ya kunyenyekea wakati mtu wa Mungu amenyenyekea anas, anafanya moto wa Mungu umfunike uwe juu yake na kwa hivyo anaweza kusaidika kwa haraka sana kwa sababu moto wa Mungu umemnyenyekesha kwa kama umemnyenyekeza anaweza kufikiwa na mtu yeyote ambaye ako na msaada wake bwana sasifiwe ana msaada wake ana msaada wake kuna wakati nilikuwa e, na mtu fulani mahali na akawa kuna mambo anapitia lakini nashindwa nipitie wapi nashindwa nimsaidieje kwa sababu ni kama kila kitu yeye anajua na sasa ikifika hapo huwa inabidi tunyamaze sasa kwa wakati Mungu akanisaidia pana mtu huyu atapotea na atapotesa hiyo ni mambo mawili na hata mwenyewe atapotea sasa igiria lakini sasa hapa inafikaga mwanzo wa Mungu ni mwisho wetu kwa hivyo wakati tumefika mwisho wakati yule mtu amefika mwisho ndio Mungu na ananinua na niambia muedee huyo mtu sasa ukisha muedea muonyeshe jia atakayopitia na ni rahisi sana kati tu nimemuonyesha mahali atapita unasikia kutoka hapo ananiambia he na nimeona nuru kwa maisha yangu he na nimesaidika he na nimefunguliwa wapendwa kabla atujafika hapo kwa maana hata wakati Mungu anaongea hivyo haikuja instant ati kila kitu imetendeka pale hapana inachukua muda inachukua muda so umepoteza muda kwako kwa mawazo yako kwa hekima yako Proverbs chapter number 3 Mungu anasema usijione mwenye hekima machoni pako bali mche Bwana ukaweze kujiepusha na maofu Bible inasema usijione mwenye hekima nyenyekea Bwana atakuinua kwa wakati atujaweza kushuka na kunyenyekea tutapoteza muda na wakati pia Bwana ataingilia bado kuna muda mwingine Mungu atachukua ili aweze kuachilia msaada juu yako ndio unaona naman wakati amejiona ako sawa aliweza kupeana habari za vizima za kwao sasa wakati anapeana vizima za kwao alisuia uponyaji wa haraka haleluya lakini akisema hapana hapo ndipo nimeambiwa akimbie pale kwa haraka achukue farasi na ende amejirusha kwa muda wa dakika chache sana angalikuwa amepokea uponyaji nimeona watu wakisema goja kwanza goja kwanza ni pime goja ni angalia kwanza kama e, nitakuwa na breakthrough na hiyo maombi ambayo mnaombea watu yule mtu anaendelea kupoteza wengine wanapoteza maisha ya watu wao wakiendelea kupima nguvu za Bwana mpaka pale watasema kama naman wapembelezwe wapembelezwe nama ni kama haja kubali kupembelezwa asikie sauti ya nabii na amue leo ni leo angefika mahali pa msaada wake kwa haraka si Mungu atusaidie watu wa Mungu atusaidie leo tuweze kujua ni wapi ambako Mungu anataka tuweze kuinuka kwa ule moto wake na tukiinuka kwa ule moto wake hatutaweza kufanya moto wa madhabahu yake uweze kuzimika wakati tunanyenyekea tunafanya moto wa Bwana uendelee kuwaka jambo la pili moto uweza e, e, kusimamishwa katika matoleo moto unadumishwa katika matoleo wa, kuna watu wengi wanatolea Mungu na wanapomtolea Mungu kwa muda wanaona kana kwamba mambo hayawi jinsi wanavyotaka kwa hivyo wanaondokea 
nafasi na stage za matoleo Mungu anasema kuhani atasongesha sadaka atawekelea sadaka zake juu ya zile kuni zilizo juu ya madhabahu kwa hivyo wakati sadaka zako zimeondoka hatutapata sadaka za kuweza kuteketezwa na wakati asitabarikana hizo babiu za kuteketezwa basi hiyo inamaanisha ya kwamba kutakuwa na vita kwa ghalio kama kuna maiki kooni bwana isasifiwe kwa hivyo wakati kuna babiu ambazo zimesimama ambazo ziko mahali fulani bwana isasifiwe hiyo inaonyesha kwamba kama hakuna dhabihu hakuna moto. Haleluya. Lakini kama kuna dhabihu zako basi lazima moto uwe. Moto ni nguvu za Mungu. Haleluya. Wakati kuna dhabihu zako, yani unakumbuka una he? Na sijatolea watoto wangu dhabihu mwaka huu. He, na mtoto wangu amemaliza form 4 na sijamtolea dhabihu. Yani we kama uko tu wa kutembea kwa neema, kuna wakati mapepo nao huwa wanasoya hiyo neema na wanaanza kukumbuka historia za kwenu vitajiki watu wameshindwa wameshindwa kwa sababu ya historia mwadhani ya rogosho watu wengi wameshindwa wameshindwa kwa sababu ya historia kuna maroho na, na narudia tena huwa nawaambia kila wakati kuna mapepo wana historia ya kwenu kukuliko hii ni neno nimewaambia kila wakati na narudia tena wana historia ya kwenu kuliko baba yako eh kuliko baba yako Baba yako kuna mambo hata hata leo ukimuuliza kwani hii mambo ya kwetu mambo ya kwenu eh kwe, 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 baba yako kwenu mwagora na gata ya kwanyu anakuambia hiyo sijui labda nikaulize mjoba hajui lakini pepo za kwenu zinaelewa zinajua hapa walikuwa naanza hapa wakifika pale wanajikoroga tunawakamatia hapo so unasikia eh lazima hapa kutolewe hii na kutolewe hii na pia kuna kitu kingine huwa hatuachi kitu fulani eh kitu fulani na hapo ndipo dhabi ilikuwa inaingilia so maro hizo hata wa leo wakati watu wanataka kutenganishwa na kushindwa kwa aina fulani hakikisha kwamba una maintain moto wa madhabahu moto wa madhabahu utupigania kama vile nimesema kupitia dhabihu wakati kuna dhabihu ambazo ziko kwa madhabahu ya Bwana ziko zimedirectiwa kwa nini ziko dedicated wapi ni wapi mnazi direct iwe ni kwa biashara biashara zile zinashindwa na zinaanguka ni biashara yote aina mpango wa kuinulia Mungu dhabihu ama kutolea Mungu dhabihu hiyo biashara itashindwa doa itakayoshindwa ni wakati doa wenye doa watadhania tumefika wakati watadhania wamefika wanasahau kwao yawezekana si kwa wale nuclear family lakini wale extended kule kuna doa iliwahi vunjika so pepo inaweza kuja na hiyo ya huyo na ikasema but ni kwa hii uko eh? Ezekiel chapter 16 Bibi nasema basi na kuendelea. Julisha Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu anasema kuhusu hawa hawa watu wa Yerusalemu. Walipozaliwa kitofu chao hakikukatwa. Hawakufanywa ibada yote ya kuwa dedicate kwa Mungu. Hawa watu eh ni Wahiti. Baba yako alikuwa Muamoni. Sasa hawa Wahiti na na Waamoni ni wale wana wa Shemu ambaye aliona uchi wa baba yake Noa. Noa akaachilia rana. Alipoachilia rana Genesis chapter number 9 verse 22. Hii rana ndio inakuja kuonekana katika hii kitabu cha Ezekiel. Ya kwamba mmewekewa mipaka kwa sababu ya kitofu cha mama zenu aliyewazaa. Alikuwa katika inchi ya Muamoni. Eh? Na sasa Mungu anasema hawa watu ingewa watu wa Jerusalem wamekuja kana kwamba wananijua lakini waambie asili yao mahali wamezaliwa kitofu chao hakikukatwa 
wateganishwe na wale waliowazaa walitenda maovu walifanya mabaya lamentation 5 verse 7 na wakakufa wao lakini walipokufa waliacha agano la kuteseka kwa hii familia wapendo sasa wakati umeokoka si Mungu amekuita ameachilia nuru yake hii nuru yake ameachilia ndio moto wake lazima uhakikishe umoto una maintain kwa hivyo dhabihu zako zinaweza kufanya moto usije ukazimika diposa kuna watu utagoja waende chini lakini hawataenda chini kwa maana wanaelewa kama ayubu ayubu baka shetani mwenyewe anasema huyu ataenda chini Mungu anamwambia ayubu aese yenda chini anasema huyu ataenda chini ni achilie anaambia huyu aese yenda chini kama kuna mtu baraka zake anajua kuzirinda na amesiwekea ukuta ni huyu ayubu Shetani anasema na sini hiyo ukuta anabii hata hii ukuta tukiondoa leo Ayubu aweziaenda chini utamgoja chini na hata kwa Waka agree enda ugoge akagoga ngombe akagoga kodoo akagoga kila kitu Ayubu kitu aliyobea ni moyo wake Moyo wa mtu ndiko kutokako kama vile Bible inasema vizima chemi chemi cha ya maji ya uzima Bwana sifie katika moyo wa mtu Leo moyo wako ukiwa chini hata ukiwa na milioni ngapi kuna watu wanatawara mamilioni ya pesa lakini mioyo yao imenyimwa amani na ugojwa tu kidogo iko kwa mtoto wao ka ugojwa kadogo kako ndani ya mtoto wake ka behavior kabaya tu kadogo kako ndani ya mtoto wake si kwa baadhi kubadilika lakini we una unafura unafura unatawara kila kitu ya dunia Unatolewa hiyo pressure na katabia kidogo iko na, na mtoto. Unatolewa hiyo hiyo pressure yote inatoka na mtoto. Mtoto tunasikia hiyo ni ugojo ya kifafa akianguka tu hivi. Unajiona bure. Bible inasema eh, David akasema ingia wa mimi ni mfalme ninatawara Yuda na Yerusalemu na Israeli kwa ujumla. Lakini leo mimi ni mdhaifu na hii mafuta yote. Ni ingia wa nina mafuta ingewa ni anointed lakini leo limetolewa pressure yote kwa sababu ya ya mtu anaitwa Joab kuulia mtu kwa elia yangu kumwaga hii damu ya abneli wapendwa hizi ndizo aibu dogo dogo zimefuata watu kwa sababu watu wamekosa kuelewa moto ikizimika kwa elia fulani Iyo area diyo utapatia mapepo mulango wa kuingiria. Na hapo diyo watakuja kukuanza. So ayubu, mapepo wakabio kuzeni ayubu. Wakaua ngobe, wakaua kodo, wakaua watoto, wakaua kila kitu. Lakini ayubu, alijua, hivi tuyote ikuje, mawazo ya moyo diyo mungu alinipatia. Aganipatia mawazo kutoka kirindi cha moyo wangu. Azisha ufugaji wa kodo Azisha ufugaji wa mifugo hii ya ngombe Iyo mawazo ya moyo di niabia owa Ni kaowa Ni pata watoto Na si watu wata wamewai wana na wakamaliza hata miyakatano bila kupata mtoto Mawazo yao ya moyo Zii kwa batu mungu wa miyakataza bana wanasema e, Tutajipatia kama kipidi cha miyakatano Tufanyafanya kazi nini nini tupagapage maisha yetu Alafu mwaka wa zita tupatapata mtoto agreement Wana agree tunayo wana, wananzia Ina sema pana, takuwa na miaka bili, tupata mtoto wa kwanza, tumuteganisha na miaka tatu. So, ni mawazo, kushidwa na kufanikiwa, yote inatokana na moyo. Haleluya. Kuna watu wanafikiria mii siwezi, siwezi kununua gari, hiyo ni mawazo ya moyo. Suwa yubu wakabia mungu, ikiguzwa yote, wea lida moyo. Hii gine yote, yede. Lakini, linda moyo wangu. Na diposa baibu, inasema, linda moyo wako. Kuliko vitu vyote ulidavyo. Unaviona katika moyo wako, Proverbs 23 verse 7 Hivyo divyo kutakavyo kuwa Ukiona kushidwa katika haya maisha Bas Utasuguka hata watu wakulete nini Utakua naona tu mi sinaga idea Mi sinaga uwezo Mi sinaga akiri mzuri nikiwe Hata nipewa milioni kapi Mi najua akiri yagu si mzuri Itatawanyika Yani tu najiabia kushidwa kushidwa Hata watu wanisaidia na nini Wanisaidia tu lakini hakuna mahali ni naena Lakini kuna mtu ananiambia mimi wanajiambia watu mimi hata sitakagi msaada ya watu. Natakaga tu mimi ni plan kitu. Vile baibu inasema eh katika eh, eh, Job 22 verse 28 utakusudia jambo na kila utakusudia kitakuwa. 
So kuna watu wako hivyo. Wanasema kitu ni kile sijaanza kufikiria juu yake. Lakini kianza hiyo vita lazima nishinde. Sasa Ayubu alikuwa mtu wa aina hiyo. Na kwa hivyo hakuona kushindwa. Alisema zote ziende. Nilikuja dunia bila kitu. Nitatoka dunia bila kitu. So kama kitu tu alikataa ni kama haijafika wakati wa Bwana. Kama haijafika wakati wa Bwana, Job chapter 5 verse 26 na 27. Akasema sitakufa. Kama haijafika kifua ya Mungu, sitakufa. Nitabaki na moyo uliona uhai, uliona maono, uliona matumaini, uliona mtakatifu. Nimshike tu Mungu. Siku moja Job 19 verse 25 akasema Ninajua huyo mteteaji wangu yuko hai. Na siku moja nitamuona hata kama siko hii macho, nitamuona. Hata nitetea. So Ayubu akangangana na hali nzito. Wezema hii hali ilikuja siku moja ama bili, hatujui. Kwa maana hao wafugaji hawakuwa wanachuga ngombe za Ayubu hapo. Zilikuwa zinapelekwa jangwa, bali, bali. Kwa hiyo kitabu mtu atoke nyikani labda atatoka kule orujororo kama rolie ama upande za e, wapi? afikishe habari hapa na anakuja na miguu na labda yubu alikuwa anaishi upande maana bibi nasema alikuwa upande wa mashariki hatujui ni wapi hiyo mashariki ilikuwa kitabu mtu alete habari atachukua siku kwa hivyo alikoje hizi ripoti zote lakini moyo wake bible inasema linda moyo sana usizime moto wa madhabahu na madhabahu iko katika mioyo yetu wakati tunajitakaza ni madhabahu za mioyo yetu tunatakaza bwana Yesu asifiwe wakati tunashika maagizo na mashauri ya bwana tunayashika kupitia mioyo yetu katika vizima vya mioyo yetu hapo ndio tuna moto wa bwana tunaoshika aibu hakuteda dhambi katika mambo hayo yote bibi anasema aibu hakuteda dhambi alionekana mtu mkamilifu kwa sababu hakuruhusu moto wa madhabahu ya moyo wake uzimike leo ni watu wangapi hawana ushuhuda hata ukutwe penye huko uulizwe bado umeokoka utasema ndio zaidi ya hiyo una ume, wakofu wako nini imeishikilia una safari venye unasema bado ninatembea na Bwana amenipa uhai tangu asubuhi ninashukuru Bwana hata wakati nasoma neno la Bwana linanitia nguvu linaponiambia hivi na vile yani una ushuhuda wa Kristo huko tu na huko mkristo Shetani akitaka kukupepeta wakati mmoja Yesu aliwaambia mitume Shetani amekusudia kuwapepeta kama ngano but nimewaombea Haleluya Sasa maombi ni kitu kingine kinafanya moto wa madhabahu ya moyo wako isije ikazimika Kwa hivyo kaa ukiwa mtu wa maombi omba omba Sasa tulikuwa na maombi tumemaliza Wenye zilitakuwa na maombi ya kuobea partners na Thursday na Friday Omba kuna watu watauliza maombi ingine tena tumemaliza Sunday maombi 21 days tena tufuge tena si tutakufa eh? Bwana asifiwe Tulikuja kujua ile chakula tunaishi tukikula hakuna kitu inabadilisha kwa maisha yetu Bwana asifiwe lakini kufunga na kuomba kunabadilisha mambo kwa maisha yetu lakini hakuna venye ukikula leo kuna vitu itabadilika hakuna we kula tu mwili ni ule ule. Eh? Mwili ni ule ule. Kama Mungu hajapenda hiyo mwili iwe na kitu kingine, either magonjwa, ikonde au inone. Hakuna kitu inafanyika. Chakula kuna kitu ni Mungu tu anapeana neema fulani. Na anaachilia hiyo neema. Inakuja juu yako. Kwa hivyo sasa kufunga si tumeona kukileta faida. Tumeona kukivunja vitu ambazo asingevunjika. Kuna mambo shetani alikuwa manayo yetu. Na tukadhania hata sisi tukaisahau tukasema ah ni nomo ni kawaida itakuwa hivyo. Eh? Kuna jambo ilikuwa imenisubua kama wakati fulani na nikaachana nayo nikaachilia. Nikasema acha ikae. Bati baada ya maombi jana Jumatatu hiyo mambo tena nikasikia Mungu ameifufua na imekamilika ilikuwa imenisubua na nikaachana nayo nikaona ah hiyo ni kama iwezi fukuka. But mwisho wa maombi Mungu amekuja na amenijibu maombi. Na siku yobea, mi siku yobea lakini ukiobea kazi ya Mungu naye anashughulika na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maombi ni moja inafanya moto usije ukazimika. Wale watu wanapenda kuoba kuoba kuoba. Kila sani kuoba usiku wanaoba, mchana wameoba asubuhi wameoba. Watu hawa wanakuwa na moto wa Mungu. 
wanakuwaka na moto wa Mungu. Hawahitaji kufuga dio wabie pepo. Eda, toka. Wanakuwaka na moto. Na mapepo inaogopa moto. Dio unaona shaba la Eden lilifungwa na moto. Kwa maana Mungu alijua hii ikifugwa na mwiba yakaiafa hapo kati mwanadamu hata rudi anakuja tu na anaodoa. Eni? Kuna machaba imeirikwa na mwiba. Hata mtu naona wakati maidi zimeanza kumea hivi busi zikija unaona mtu anaona oh shi, sasa hii shaba juu ilikuwa sasa tumeiachilia juu ya kiagasi sasa mvua imenyesha tumepada huko nado madhi maga tu ameigwa 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 mago ka wanakuja wameipaka raini ni kweli hakuna mtu ataingia puda itaingia ngombe itaingia kondoa itaingia lakini huyu mwenyewe aoka kake hali yake shaki kimwekea ameigwa enaisha mbele yake anaingia tu anaenda na ana shida akirima baadaye anakuja tena anaodoa ile kishangi ya mwiba anaingia anatoka tena anaifuga kwa hivyo mwanadamu alijulikana huyu tukimwekea mwiba atarudi tu atakuja tu na ataodoa atarudi kwa shabara ya deni Mungu akasema lakini ijia tumeifunga na moto Sasa hata wale ukitaka kufungia mapepo wasija wakaingia kwa maisha yako funga na moto wa Bwana Hiyo moto ni maombi omba bila kukoma Bwana asifiwe omba asubuhi saa sita omba jioni omba usiku omba wacha hata yale maswali unajiuliza kwa moyo wako gaumiri lako wacha ikuwe ni maombi Unaoba, ukiambia Bwana si ukiuliza utatokea wapi ukiambia Bwana ninajua siku moja yako inakuja na hapa nitatokea kuna ushindi nitapokea wacha iwe maombi lakini leo tunapea mwili nafasi kubwa kuuliza maswali kupiga kelele kujihoji bila mas, majibu lakini hiyo time haituichukui kuomba kwa hivyo moto wa Bwana vile vile unalidwa kupitia maombi jambo lingine ma, e, ni utakatifu kuna watu hawana shughuli na utakatifu hata akioba abie, abie Mungu nisaidie katika jia za utakatifu nisimame. Nisaidie Bwana. Niwe mtakatifu. Nisaidie Bwana. Nijitakaze kwa sababu ya palapanda. Kwa sababu ya palapanda. Niko madhishi ya mtu Saturday na yoabia. Na tukaambiwa alipokuwa eh si mgojo hakogojeka. Lakini wakati alisikia kifo imekuja akajaribu kuambia watu si munio bei kifo iondoke. Anaambia watu kuna safari inaenda na hii msipo isuia. Hii safari si mzuri tafadhali munisaidie na maombi. Aliposikia sasa hivi kingine imeruka na akasikia ni kama milango ya mauti inamkaribia. Alipigia watu wa kanisa yao watatu akawaambia munisaidie kujitakaza. Hii safari ninaenda nisiende kama siko mtakatifu. Na wakaomba, wakaambia Mungu, mtakaze. Muta... Sasa mwenye wanaombea ni mwalimu. Hmm? Ako kwa shughuli zake, ako kwa kazi zake so hayuko kitadani cha hospitali kwa sababu alijua mtu akufagi kwa sababu yako hospitali kifo inaweza kuja ukiwa popote pale lakini akajiuliza aka, leo nikienda kama sijajitakaza je nitamuona Mungu so alibebesha watu mizigo ya kujitakaza ewe ndio tukui lagia muri goto goho ere uthere mara gapi unaniambia ga apostle ni obey niendelee kusimama katika utakatifu ile daigwe hiyo ya tarehe ni hetone Mungu sijawahi sikia obi kama hilo ama message kama hiyo mimi sijai soma hata hivi unaona tunahubiri kwa tv sijaona mtu ameniandikia kwa, kwa kwa tv nisaidie nikae nikiwa mtakatifu uniobe Mungu anisaidie nikae nikiwa mtakatifu ili siku tarubeta italia hata kama ni miaka ingine moja iko mbele yako nitasikia hiyo tarubeta kwa sababu tarubeta itasikiwa kwa sababu ya wale wametunza moto wa kwa jia ya utakatifu bwana sivye sasa kuna wakati unajiobeaga Mungu akutakaze. Eh? Ukirara Bwana nitakaze. Ili tarubeta ikiria nitakuwa wa kukuraki. No. Leo kuna ushuhuda zilikuwa kwa samani atendenyite ile the notary yako. Hata wale watu wamerudisha kujishikia hii dunia kama yao. Mtu ana, anajua tu kukemea pepo isimnyoke. Tedi ruke ana dakame yako Jesu marosa kunyoga watu sitomeke lakini kuomba Mungu nitakaze niwe mtakatifu hiyo maombi ya galia watu wangapi wanaomba mtu akiamuka asubuhi bwana wa majeshi tangulia jia zangu maroya kila ile ya kunifungia milango itomeke katika jina la Yesu nani anaomba bwana nisaidie siku ya leo ni shida nikiwa mtakatifu watu wameondoa utakatifu ni kama si kitu ya maana ni kama sio kitu bera za Mungu moto wa Mungu unalindwa kupitia utakatifu bila utakatifu zira hizi nimekuambia utaziona ingawa hii ni jiko gishi ono ili okashio berereli kore ingawa hiyo jiko ndio ikiwashwa 
inakuwa kama moto na hakuna insi na esa e, karibia lakini moto ikizimwa ukoraga giginya jiko igoro baka kwa jiko juu unaona insi zimeja hapo bora kuna kauchafu iko hapo eh samani ikuwa naona mama yetu amechuga chai akimaliza hiyo kichugi anakokesha kwa jiko 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 yakago dhidi kishugi mashani makago hapo he insi zitakuja hapo zinajaribu kukunywa ile majani iliwekwa pale maana iko na maziwa lakini saa moto itawashwa hapo hata kuaguke nyama hizo hizi zinasikiria harufu uko asiwezi kukaribia hiyo moto hapo wapendo wakati tuna moto wa Mungu ambao unalidwa kupitia njia za utakatifu wakati tuna huo moto hakuna pepo itajaribu kufuatilia njia zako Bwana Yesu asifiwe utaondoka kwako kukiwa na amani utarudi kukiwa na amani. Haleluya. Utaacha watoto wako wataenda shule watakuacha. Wakiwa na amani watarudi wakiwa na amani. Lakini shetani wakati atajua umezima moto. Basi mara zitakuja. Nini risaidia kina Shadrach na Meshach? Si mambo mengi. Si utajiri. Sio sifa. Walikuwa na majina ati makubwa hapana. Lakini wao walisema tukikunywa hii divai ya mfalme na hizi chakula zake hizi zimetolewa kafara zitazima moto wa roho kwa sababu zimetolewa kafara tuliwafundisha sande juu ya vyakula zilizotolewa kafara niliwafundisha jumapili so wakajua kitu chochote kimefanywa kafara na kinafanywa kwa sababu ya tabiko fulani aidha ra mtu alikufaga Shadrak wakajua hii chakula kitatunajisi sisi utakatifu wetu hatuwezi kuchaganya na chakula ya mfalme wakakataa hapo ndio majina yao ilinuliwa hapo ndio majina yao ilijulikana kumbe kuna mambo wapendwa tunaingiana nayo yanatunyima majina yanatunyima majina kwa maana wewe ni mtu wa kawaida watu wakiona wewe wanakuona mtu wa kawaida ukiongea ni mtu ya kawaida au na imani yote inafanya uongee unaongea tu kawaida sasa Mungu anasema huyu mtu bado jina lake litabaki limebanwa yani limefichwa unajaribu jina lijulikane haliwezi kujulikana unajaribu watu wajue biashara inaendelea kudidimia tu eh inaendelea kudidimia bibi anasema Mungu alimpatia Yesu jina kubwa limepita majina yote na kwa lile jina haleluya kila goti litapigwa kwa lile jina tu kila ulimi utakiri kwa hiyo jina baibu nasema kila falme zitainama kwa sababu ya jina tu na ndio maana hakuna mtu hana jina eh? hata wale wanashika wana wawezi akijaribu kuulizwa majina yake anatadikagwa mpaka saa ile atasema ji jina eh. unapigwa ukiambia utatuambia majina yako unajaribu kufugilia wanasema leteni price tukikama kama kamata ika kidole ataogea jina yake atasubia na ametoka wapi huyu ataogea leteni moto na petroli huyu ataogea ndio mtu atasema naitwa fulani wa fulani umetoka wapi fulani mahali fulani sasa kwa bana jina jina linaweza kuna watu wanakulia majina hata Mungu anamwambia Daudi nitakupatia jina moja tu peke yake kubwa kuliko la wafalme wengine wote wa dunia ndio maana unaona Mungu ni Mungu wa Daudi Bwana sifiwe. Daudi aliambiwa na Mungu katika kitabu cha, wa, cha wa, e, Samueli wa pili saba. Mungu anamwambia nitakupatia jina kubwa kama majina moja wepo wa wakuu walioko duniani. Na Mungu akamwambia na kwa hilo jina nimekupea nyumba yako haitakosa ta ya kumulikia Israeli. Kwa sababu ya jina. Sasa ule uko wa Daudi wote uliheshimika kutoka Daudi akiwa mtoto alipomuua Goliath. Eh? Hmm? Alipomuua Goliath, alipouua wa Frist, wakaondolewa ushuru. Wa, 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 wa ukoo yao hawakulipa ushuru tena tax ya uli, ya, ya inji. Kwa maana kuna mtu ako na jina katika hiyo jamii. Hawakungangana tena. Kuna mtu Mungu anataka kupea jina, lakini kwa sababu uchukulie utakatifu kama kitu, mpaka saa utafikiria useme na utakatifu ni kitu ya maana ndio Mungu atachukua jina lako alipatia malaika ambaye hubeba majina anaheshimisha watu kama akina Danieli waliheshimishwa 
Mariki na Shadrach Meshe kuwaliheshimishwa. Kwa hivyo hata nasi ni wapi tutaunganika na milango mikubwa? Lazima tukubali moto uliyowashwa kwa madhabahu ya mioyo yetu. Ubaki umewaka. Tusimame na miguu yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kila mmoja fugua kinywa chako mwambie Bwana, si unisaidie. Unipatie moto. Moto ambao auto compromise na dhambi. Auta compromise na ufalme wa giza. Utateketeza mapepo na mimi nitatokea nikiwa mshindi. Eda bere za Bwana kila mmoja fungua kinywa chako mwambie Bwana nina kuomba Bwana wa majeshi si unisaidie Bwana kila roho kinyume na maisha yangu aitaniweza aitanifunga nakataa kufungwa nakataa kufungwa nakataa kusuirika ninashika mateka kila roho ambayo ni ya kunifungia milango na jia kwa sababu ya mimi kutokuwa na moto Leo ninachukua moto wako Bwana. Ninachukua moto wako hata katika maamuzi yangu ya mwaka huu sitaamua mambo kwa sababu sina moto. Lakini yeyote kila jia nitaamua kupitia nitapita na moto. Na hiyo moto haitasuiriwa. Na hiyo moto itateketeza. Na hiyo moto itachoma. Itachoma nguvu za giza. Itachoma nguvu za mapepo. Itachoma nguvu za mashetani. Shaka baganda baboshe reka maganda mazaya repa kata baganda ba katika jina la Yesu ninaombea kanisa lako Jehova ya kwamba moto wako hautazimwa hautazimwa na kitu chochote kwa hawa wapendwa wadugu na wadada moto hautazimwa kwa sababu yao wamekosa pesa kwa sababu yao bwana wa mabwana wamekosa mtu ya kuwasaidia wewe ni msaada wetu si baba ukatusaidie moto wako usije ukazimwa kwa sababu watu wanajia zao leo ninatangaza moto hautazimwa moto hautazimwa moto wa imadhabahu hautazimwa moto wa imadhabahu hautazimwa katika jina la Yesu tunakushukuru bwana na tunakuinua maana ni mfalme kwa maana tunajua moto wako hautazimwa hautazimwa tunaomba utupatie ushuhuda tunaomba bwana utupatie wokofu tunaomba bwana utupatie utakatifu tunaomba utupatie sadaka tunaomba bwana majeshi utupatie kunyenyekea tunaomba mungu wa israeli utusaidie katika haya mambo yote matano tukaweze bwana kuyatekeleza ili moto ambao uliwasha ukaendelee baba kutubeba tupatie maombi tuombe usiku tuombe mchana ili tu, moto wako usije ukazimika kwa Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini amen amen Mungu wabariki sana naweza kuwatenda mema hata watu wa TV Mungu wabariki amen ba <tune>